Bueno, esta es una infección eh, que por primera vez eh, estamos conociendo. Es primera vez que el mundo está afectado por una pandemia, por un coronavirus. Para este virus no tenemos eh, tratamiento antiviral como para la influenza, no contamos con una vacuna, por lo tanto los pilares de la prevención son los que cada uno de nosotros puede aplicar en su vida diaria o en el trabajo. Y la primera es la, el lavado de manos frecuente. Eh, cada vez que vamos a tocar nuestra cara o nuestra, su, nuestro cuerpo, eh, el, cada vez que yo toco alguna superficie, cada vez que llego a la casa, o llego al trabajo o me voy del, de mi casa o, en, o, o me voy de mi lugar de trabajo. Por lo tanto, la eh, medida más importante es tener las manos limpias eh, con agua y con jabón o alcohol gel cuando no dispongo de facilidades para hacer lavado de manos con agua y jabón. El segundo pilar para eh, evitar o reducir el riesgo de enfermar yo y los demás, que aquí es muy importante que esta es una actitud solidaria con eh, todos los que me rodean, es el distanciamiento social. Y el distanciamiento social se refiere a evitar, en este periodo que nos está afectando esta enfermedad, estar eh, en lugares hacinados. Eh, lo óptimo es, ojalá, ventilar lo que más podamos nuestros hogares eh, o nuestros lugares de trabajo, eh, mantener una distancia prudente con los otros, de tal forma de cuidarnos, no más eh, de un, ojalá, más de un metro, eh, mantener eh, y evitar eh, los saludos como hasta hoy los conocemos eh, con contacto eh, físico y aquellas personas a las que se les eh, diagnostica esta enfermedad eh, tienen que mantenerse eh, con indicaciones especiales, evitar contactar a otras personas, deben usar mascarilla mientras tengan síntomas respiratorios. Eh, las personas que han sido contacto de un caso, es decir, a, a contacto de una persona a la que se le ha diagnosticado y confirmado la enfermedad, también deben mantener distancia social, pero esta distancia social es diferente, es lo que llamamos cuarentena. Eso significa que las personas que han sido calificadas como contacto deben mantenerse en su hogar sin eh, salir eh, y con mínimo contacto con otras personas de tal forma de evitar, si es que presenta síntomas en estos 14 días, que es lo que dura la cuarentena, evitar transmitir la enfermedad eh, a otras personas. Así que los pilares individuales, cómo podemos cuidar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y nosotros mismos es la higiene de mano y esta eh, distancia social que eh, van a venir a mitigar de alguna forma eh, la eh, diseminación de esta infección.